കുവൈറ്റിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലെ ഫൈലാക്ക എന്ന ചരിത്ര ദ്വീപ് സന്ദർശിച്ച ശേഷം തിരികെ കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിലെത്തി യാത്ര തുടരുകയായിരുന്നു ഇനി പോകുന്നത് കുവൈറ്റ് ടവേഴ്സ് എന്ന അത്ഭുത നിർമ്മിതികളിലേക്കാണ് നേരെ മുന്നിൽ അത് കാണാം മൂന്ന് ഗോപുരങ്ങളുടെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് കുവൈറ്റിന്റെ ലാൻഡ്മാർക്ക് ആണ് ആ ഗോപുരങ്ങൾ കുവൈറ്റ് എന്ന രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൃശ്യമായി മനസ്സിൽ വരിക കുവൈറ്റ് ടവേഴ്സ് തന്നെയായിരിക്കും മനോഹരമായ ഒരു പ്രൊമിനേഡിന്റെ ഒരു ഭാഗത്താണ് ടവറുകൾ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് എത്തുന്നത് ആളുകൾ പ്രഭാത സവാരിക്കും ജോഗിങ്ങിനുമെല്ലാം എത്തുന്ന പ്രദേശം വളരെ വിശാലമായ തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളും നടപ്പാതകളുമെല്ലാം കൊണ്ട് സുന്ദരമാണ് കുവൈറ്റ് സിറ്റിയുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഭാഗവും അവിടെ ഒരിടത്ത് ഞങ്ങളും കാർ കൊണ്ടുചെന്ന് നിർത്തിയിറങ്ങി പനകൾ അതിരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രദേശത്തിന് മധ്യത്തിൽ മൂന്ന് ഗോപുരങ്ങൾ അതിലെ ഒരു ഗോപുരത്തിൽ രണ്ട് ഗോളങ്ങൾ മറ്റൊന്നിലാകട്ടെ ഒരു ഗോളവും ഒരു ഗോപുരത്തിൽ ഗോളങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ കാണുന്ന രണ്ട് വലിയ ഗോളങ്ങളും ജലസംഭരണികളാണ് രണ്ടു ഗോളങ്ങളുള്ള ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിലെ ഗോളം ഒരു റിവോൾവിംഗ് റെസ്റ്റോറൻ്റായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവിടെ ഒബ്സർവേഷൻ ഡെക്കുമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ടായിരുന്നു ഈ ടവറുകളുടെ നിർമ്മാണം എങ്കിലും എല്ലാ ജോലികളും പൂർത്തിയാക്കി സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് ടവറുകൾ പൊതുജനത്തിന് തുറന്നുകൊടുത്തത് ആധുനിക കാലത്ത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അനേകം മനോഹര നിർമ്മിതികൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലെ ഒരു വാസ്തുവിദ്യാ വിസ്മയം തന്നെയാണ് ഈ ടവറുകൾ ഒന്നാം ഗോപുരത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഗോളം ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ചെറുതാണെന്ന് തോന്നും വലിയ ഗോളം തന്നെയാണത് രണ്ടു നിലകളുണ്ട് അതിന് അതിന്റെ വലിപ്പവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെയുള്ള രണ്ടു ഗോളങ്ങളും വളരെ വലുതാണ് ഒന്നാം ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിലെ ഗോളം വരെ ഒന്ന് പോകാനാണ് എന്റെ തീരുമാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ആരംഭിച്ച ടവറുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് പൂർത്തിയായത് ഡെൻമാർക്കുകാരിയായ മലീൻ ബ്യോൺ ആയിരുന്നു ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് മലീന്റെ ഭർത്താവും പ്രമുഖ വാസ്തുശില്പിയുമായ സുനെ ലിൻസ്ട്രോൺ ആണ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം നിർവഹിച്ചത് ഭീമാകാരൻ ടവറുകളാണ് ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ മെലിഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്ന ടവറുകളുടെ അടിഭാഗം അതിനടുത്തെത്തുമ്പോൾ ആരെയും ഞെട്ടിക്കും ഒരു വമ്പൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ വിസ്തൃതിയുണ്ട് ഓരോ ടവറിന്റെയും അടിഭാഗത്തിന് അതിന്റെ ചുറ്റുപാടും മനോഹരമായി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒൻപതിനായിരം ക്യുബിക് മീറ്റർ ജലം സംഭരിക്കുന്നതാണ് ഈ വാട്ടർ ടവറുകൾ ലോകയാത്രയ്ക്കിടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ടവറുകളിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരമായവ ഇതാണ് ഇതൊരു ഗംഭീര കലാസൃഷ്ടി തന്നെയാണ് ഈസ്റ്റ് ടവറിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോകാനാണ് എന്റെ തീരുമാനം അതിനായി ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം മൂന്ന് കുവൈറ്റ് ദിനാറാണ് ഒരാൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് നമ്മുടെ എണ്ണൂറ് രൂപയോളം ഇതിലെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് എന്നോ കെട്ടിടമെന്നോ പറയാനാവില്ല കലാപൂർണതയുള്ള ശില്പം ഒരു ഗോപുരമെന്നതിനപ്പുറം കലാരൂപമെന്ന നിലയിൽ ഇതിനെ എത്ര പേർ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവയുടെ പരിസരം കൂടി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയതോടെ പ്രദേശമാകെ തന്നെ പ്രത്യേകമായൊരു ഭാവത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു എത്ര പ്രൗഢവും സുന്ദരവുമായാണ് ഈ പ്രദേശം ഒന്നാകെ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് കാണുക ഇനി ടവറിന്റെ അകത്തേക്കു കയറണം ഒരു വശത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ടവറിന്റെ ചുവട് ഭാഗം പുൽക്കുന്നിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും മറുവശത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കാണാനാവുക വലിയൊരു റിസപ്ഷൻ ഏരിയ അതിന്റെ ഒരറ്റത്ത് എലിവേറ്ററുകൾ സുഹൃത്തുക്കളായ ടോണിയും അനൂപും എന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ മുകളിലെ ഗോളത്തിൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറങ്ങി കടലിന് അഭിമുഖമായാണ് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് മറുഭാഗത്ത് നഗരത്തിന്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗമാണ് അതിനപ്പുറവും കടൽ കാണാം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എത്ര മനോഹരമായാണ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയിൽ വ്യക്തമാകും നേരത്തെ കണ്ട രണ്ടു ഗോളങ്ങളുള്ള ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിലെ ഗോളത്തിന്റെ ആദ്യ നിലയിലൂടെയാണ് എന്റെ നടത്തം ഈ നിലയിൽ വീതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ മുകൾ നിലയിലേക്ക് കയറിയാൽ കൂടുതൽ വീതിയുള്ള ഭാഗമുണ്ട് അവിടേക്ക് കയറാനുള്ള പടവുകളാണിത് താഴത്തെ നിലയ
മുകളിലെ നിലയിലാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുകളിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം വാങ്ങി ഇവിടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് കടൽ കാഴ്ചകളോ നഗരക്കാഴ്ചകളോ കണ്ടുനിന്നുകൊണ്ട് അത് കഴിക്കാം ഒറ്റഗോളമുള്ള ഗോപുരം ഇവിടെ കാണാം അതിനപ്പുറം നഗരഭാഗം ഇതിനെ വെസ്റ്റ് ടവർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഗോളത്തിന് മുകളിൽ മനോഹരമായ ചില ചിത്രപ്പണികളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഷ്രിംബി എന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അക്കാണുന്നത് കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നോണം നിൽക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ടവറിൽ നിന്ന് വടക്കു പടിഞ്ഞാറോട്ട് നോക്കുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ചയാണത് വീണ്ടും നടന്നു പൂർണമായും ഗ്ലാസും സ്റ്റീലും കൊണ്ടാണ് ഗോളത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം രണ്ടുനിര ഗ്ലാസുണ്ട് പുറമെ ചെരിഞ്ഞുള്ള രീതിയിൽ ഒരു നിര ഗ്ലാസും അകത്ത് കുത്തനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസും താഴത്തെ നിലയിൽ ഒരു കറക്കം പൂർത്തിയാക്കി പടവുകൾ കയറി ഞാൻ മുകളിലേക്ക് നടന്നു സന്ധ്യയാകുമ്പോഴായിരിക്കും ഇവിടെ തിരക്ക് വർദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കുവൈറ്റുകൾ തന്നെ കുടുംബസമേതം സായാഹ്നം ചെലവഴിക്കാൻ ഇവിടേക്കെത്തും പുറമെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഗോളമായിരുന്നു ഇത് എന്നാൽ ഇതിനകം കാണുക അത് വിശാലമായ ഒരു ഗോളം തന്നെയാണിത് ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ രൂപവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ അത് വ്യക്തമാകും അങ്ങകലെ എൽ പാഡൽ എന്ന കായിക അക്കാദമി അതിനിപ്പുറം ഒരു അക്വാ പാർക്ക് അതിനുമിപ്പുറം ബേ സീറോ എന്നു പേരുള്ള കുട്ടികളുടെ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് അങ്ങനെ പലതും താഴെ കാണാം ഒരു ഭാഗത്തുകൂടി ഹൈവേ കടന്നു പോകുന്നു ഹൈവേയ്ക്കുമപ്പുറം അങ്ങകലെ കുവൈറ്റ് സിറ്റിയുടെ ഡൗൺ ടൗൺ ഏറിയ രാത്രികളിലും അവധി ദിവസങ്ങളിലുമൊക്കെ ധാരാളം ആളുകൾ വന്നു നിറയുന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണിത് ഇവിടെ തറയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു വിശേഷം കാണാം അത് സാവധാനം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു റൊട്ടേറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഒരിടത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഗോളത്തിൽ റെസ്റ്റോറൻ്റുള്ള നില വളരെ സാവധാനം തിരിയുന്നത് മനസ്സിലാകും ഗോളത്തിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഭാഗമല്ല കറങ്ങുന്നത് അകം ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പുറംപാളിയും കറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നും ഗോളത്തിൻ്റെ താഴെഭാഗം വരെയുള്ള ഗ്ലാസ് കാഴ്ചയിലെത്തുന്നുണ്ട് ഉരുണ്ട രൂപമായതിനാലാണ് അതങ്ങനെ പൂർണമായും കാണാനാവുന്നത് കടലും ബീച്ചും താഴത്തെ ഉല്ലാസ കേന്ദ്രങ്ങളും ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള രസകരമായ കാഴ്ച ഇതാണ് ഗോളത്തിനകത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം കോളയും സ്നാക്സുമെല്ലാം കിട്ടും പോപ്കോണും പലതരം ജ്യൂസുമുണ്ട് ആളുകൾക്ക് വന്നിരുന്ന് കാപ്പി കുടിച്ചും ലഘുഭക്ഷണം കഴിച്ചും പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടും അടങ്ങാം നിശ്ചിത അകലത്തിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഡെസ്കുകൾ അതുള്ള ഭാഗമാണ് കറങ്ങുന്നത് ഇതിൻ്റെ രൂപമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൗതുകകരമായി തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു പൂർണ്ണതയും കലാപരതയുമുള്ള ഗോപുരങ്ങൾ ലോകത്ത് തന്നെ അപൂർവമാണ് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചില്ലിനപ്പുറം ടവർ പിന്നെയും മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നത് കാണാം ഇന്നത്തെ സെർബിയയിലെ ബെൽഗ്രേഡ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന റാഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് കുവൈറ്റ് ടവറുകൾ നിർമ്മിച്ചത് അക്കാലത്ത് ബെൽഗ്രേഡ് യുഗോസ്ലാവിയയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അന്ന് ലഭ്യമായ മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യയെല്ലാം ഈ ടവറുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി അവലംബിച്ചു കുവൈറ്റ് എന്ന രാജ്യത്തിന് തന്നെ അത്ഭുതമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി കൊണ്ടുവന്ന ക്രെയിനുകളും മറ്റും ഇപ്പോൾ അങ്ങേയറ്റത്ത് കാണുന്നത് കുവൈറ്റ് സിറ്റിയുടെ ഡൗൺ ടൗൺ ആണ് ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കെട്ടിടമായ അൽ ഹംറ ടവറാണ് ഒരു നിഴൽ രൂപം പോലെ അക്കാണുന്നത് അതിനു താഴെ മറ്റനേകം കെട്ടിടങ്ങൾ എല്ലാം മുപ്പതും നാൽപ്പതും നിലയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ തന്നെ കുവൈറ്റ് സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമെന്ന് കുവൈറ്റ് സിറ്റി ഡൗൺ ടൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഡൗൺ ടൗണിൻ്റെയും അതിനപ്പുറമുള്ള നഗരഭാഗങ്ങളുടെയും തീരത്തുകൂടി നീണ്ടു പോകുന്ന ഹൈവേയുടെയും ബീച്ചിൻ്റെയും കിടപ്പ് ശരിക്കും വ്യക്തമാകും കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പല ബോട്ട് പിയറുകൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇവിടെ കയറി നിന്നാൽ രസകരമാണ് കാഴ്ചകളെല്ലാം ആർക്കും ഫോട്ടോ എടുത്ത് മതി വരില്ല ഇക്കാണുന്നത് വെസ്റ്റ് ടവറാണ് പല നിറങ്ങളിലുള്ള സ്ഫടിക കൃഷ്ണങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചുവച്ച ഒരു ഗോളമായി അതങ്ങനെ തോന്നും ശരിക്കും അത് സ്ഫടികമല്ല നീല പച്ച തവിട്ട് എന്നീ നിറങ്ങളുടെ എട്ട് വകഭേദങ്ങളിലുള്ള സ്റ്റീൽ ഡിസ്കുകളാണ് അലങ്കാരത്തിനായി ഗോളത്തിനു മേൽ പതിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോളം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും വളരെ ഉയരത്തിലേക്ക് നീളുകയാണ് ടവർ 
ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്ത് ഉരുക്കുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കവചമുണ്ട് മിന്നൽ രക്ഷാചാലകത്തിന്റെ അഗ്രം എന്ന നിലയിൽ സ്ഥാപിച്ചതാണത് ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന ഗോപുരത്തെക്കാൾ അല്പം വലിപ്പക്കുറവേ ഉള്ളൂ തൊട്ടപ്പുറം കാണുന്നതിന് എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ചുവടുഭാഗമൊക്കെ വളരെ മെലിഞ്ഞതായാണ് തോന്നുക ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഗോളത്തിന്റെ പല മടങ്ങ് വലിപ്പമുണ്ട് തൊട്ടു താഴെയും തൊട്ടപ്പുറവും കാണുന്ന രണ്ട് ഗോളങ്ങൾക്കും കുവൈറ്റ് സിറ്റിയുടെ ശുദ്ധജല സംഭരണികളാണ് ഇവ രണ്ടും കാണുക ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ പതിമൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിൽ ലഭിക്കുന്നു ജമ്മു കാശ്മീർ മഹാരാഷ്ട്ര ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ രാജസ്ഥാൻ ഗുജറാത്ത് ഡൽഹി ഉത്തർപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് പഞ്ചാബ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് കർണാടക ഉത്തരാഖണ്ഡ് സഞ്ചാരം ഇന്ത്യ മൂന്ന് പെൻഡ്രൈവുകൾ ഇപ്പോൾ ആകർഷകമായ ഡിസ്കൗണ്ട് ചരിത്രവും ഐതിഹ്യങ്ങളും യഥാർത്ഥ ജീവിതവും ഒത്തുചേരുന്ന ഇന്ത്യൻ കാഴ്ചകളുടെ ഈ അസുലഭ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ ഞാൻ കുറെ നേരം കൂടി ആ ഗോളത്തിനകത്തുകൂടി ചുറ്റി നടന്നു ഇവിടെ ബൈനോക്കുലറുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പണമിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നവയാണ് താഴെ മനോഹരമായ ഉല്ലാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൊച്ചിയിലെ മറൈൻ ഡ്രൈവ് ഉൾപ്പെടെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് ഈ വിധമാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പൊതുയോഗങ്ങൾ നടത്താനും പ്രസംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് മുഖരിതമാക്കാനുമല്ല നഗരത്തിന്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഭാഗങ്ങളും പ്രൊമനേഡുകളും ഒരുക്കേണ്ടത് അത് പൊതുജനത്തിന് ഉല്ലാസം പകരുന്ന രീതിയിൽ എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ് അവർക്കിടയിലൂടെ ഞാൻ നടന്നു പകൽ സമയത്താണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ വിദേശികളെ കാണുക സന്ധ്യയാവുമ്പോൾ സ്വദേശികൾ കുടുംബസമേതമെത്തുന്നു ചായ കാപ്പി പിസ ബർഗർ ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറിൽ കിട്ടും പക്ഷെ അധികം ആരും എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കഴിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല കുട്ടികളുമൊത്ത് കുടുംബങ്ങൾ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും റെസ്റ്റോറൻറിൽ കൂടുതൽ കച്ചവടം ഉണ്ടാവുക ഓരോ ഭാഗത്തും നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴെയുള്ള കാഴ്ചകൾ പകർത്തി സൂര്യൻ ചാഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ് അൽഹംറ ടവറും മറ്റനേകം ആധുനിക മന്ദിരങ്ങളുമുള്ള ഡൗൺ ടൗൺ ഒരു ഛായാചിത്രം പോലെ കാണാവുന്നു അതെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ നടന്നു ഈ ടവറുകൾ പണിയുന്ന കാലത്ത് ഡൗൺ ടൗൺ അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല കുവൈറ്റ് സിറ്റിയുടെ ഡൗൺ ടൗൺ അന്ന് രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നതുമില്ല റെസ്റ്റോറൻറിൽ നിന്നും പടവുകൾ ഇറങ്ങി ഇതിലേ നടക്കുമ്പോൾ കുവൈറ്റ് യുദ്ധകാലത്തെ ഈ ടവറുകളുടെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് തിരികെ ലിഫ്റ്റിലേക്ക് ചെന്ന് കയറി ടോണിയും അനൂപും കൂടെ തന്നെയുണ്ട് താഴത്തെ നിലയിൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നടന്നു ഇറാഖി സൈനികർ കുവൈറ്റിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങും മുൻപ് ഈ ടവറുകളിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് സംവിധാനങ്ങൾ തകർക്കുകയും ഉള്ളിലെ പല സാമഗ്രികൾക്കും കേടുവരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ വലിയ തോതിൽ കേടുവരുത്തിയ ടവറുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മാർച്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡിസംബർ വരെ സമയമെടുത്താണ് പുനരുദ്ധരിച്ചത് ടവറുകളെ പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി രണ്ട് മില്യൺ കുവൈറ്റ് ദിനാർ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു എത്ര മനോഹരമായ ഒരു ശില്പമാണ് ഇതെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് മുകളിൽ കാണുന്ന ആ ചെറുഗോളത്തിലാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കയറി നിന്നിരുന്നത് ഈ വിധത്തിൽ ലോകാത്ഭുതമായി മാറുന്ന ഏതൊരു നിർമ്മിതിയും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു നാടിന്റെ ലാൻഡ്മാർക്കായി മാറണം കേരളത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ലാൻഡ്മാർക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് കേരളം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആരുടെയും മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് പനകൾ നിരയൊത്തു നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തുകൂടി ഞങ്ങൾ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് നടന്നു പ്രൊമനയിടും പാതയുടെ പരിസരങ്ങളുമെല്ലാം എത്ര ഭംഗിയോടെയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ടൂറിസത്തിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു നാടല്ല കുവൈറ്റെങ്കിലും സ്വന്തം പൗരന്മാർക്കും അന്യനാടുകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും അഭിമാനം ഉളവാക്കും വിധമാണ് ഇവർ ഓരോ ഇടവും ഒരുക്കിവെക്കുന്നത് അങ്ങ് അകലെ കാണുന്നത് ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് എന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അതും പ്രൊമനേഡിലാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൊമനേഡ് കൊച്ചിയിലെ മെറൈൻ ഡ്രൈവ് പോലെയോ കോഴിക്കോട്ടെ ബീച്ച് പോലെയോ ഈ നാട്ടിലെ ഒരു ഭാഗം എന്നാൽ വൃത്തിയുടെയും ഭംഗിയുടെയും കാര്യത്തിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട് കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ മനോഹരമാണ് എങ്കിലും വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ കുറെ കൂ
കേരളത്തിൽ പട്ടണങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ള ബീച്ച് ഏരിയകളൊക്കെ ഈ വിധത്തിലാണ് ഒരുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വന്ന് കാറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ സുഖമുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും തൊട്ടപ്പുറം ഫുഡ്കോട്ട് സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും വിശ്രമിക്കാനും ഉല്ലസിക്കാനും ഒരിടം ഇരുവശത്തും മരം നട്ടുവളർത്തിയിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു നടപ്പാതയുമുണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ നിന്നും കാറിൽ കയറി ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു കുവൈറ്റിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ദൃശ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം കുവൈറ്റ് ടവർ എന്നു തന്നെയാണ് മികച്ച ഒരു കലാരൂപം തന്നെയാണത് നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് മീറ്ററാണ് ഇരട്ട ഗോളങ്ങളുള്ള മെയിൻ ടവറിന്റെ ഉയരം ഒറ്റഗോളം മാത്രമുള്ള ടവറിന്റെ ഉയരം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് മീറ്ററാണ് ഗോളങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത മൂന്നാമത്തെ ടവറിലാണ് മറ്റു രണ്ട് ടവറുകളുടെയും സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കടൽ തീരത്തുകൂടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തീരഭാഗങ്ങളെല്ലാം മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയൊന്നും വന്നു നിറയാൻ മാത്രം ജനം ഈ നാട്ടിലില്ല എന്ന പ്രശ്നമേയുള്ളൂ ജനസംഖ്യ കുറവുള്ളതുകൊണ്ടാണോ ഇവിടം ഇത്ര ഭംഗിയായി കിടക്കുന്നത് എന്നതും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് മാത്രമാവില്ല കാര്യം ഭരണാധികാരികളുടെ ദർശനവും കലാബോധവും ഇതിനു പിന്നിലുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പുതിയ കാലത്ത് നഗരങ്ങളെ സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കേണ്ടത് പണിയുന്ന ഓരോന്നിനും സൗന്ദര്യം വേണം ഇവിടെ ഒരു പ്രൊമിനേഡിൽ ചില മണ്ഡപങ്ങളൊക്കെ പണിതിട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നഗരത്തിന് പ്രത്യേകമായ ചന്തവും പ്രൗഢിയും നൽകുന്നു വെറുതെ ഒരു കടൽ തീരമല്ല ഇതെന്ന ഒരു തോന്നൽ ആരിലും ഉളവാക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണതെല്ലാം കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് ഉല്ലസിക്കാനും സായന്തനങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാനുമുള്ള ഇടങ്ങളായി അത് മാറിയേനെ കുവൈറ്റ് സിറ്റിയുടെ ഡൗൺ ടൗൺ ഏരിയ അങ് അകലെ കാണാം അൽ ഹംറ ടവർ എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളെക്കാളും ഉയരത്തിൽ ഇങ്ങേ അറ്റത്തു നിൽക്കുന്നു ഇന്നത്തെ കുവൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാണെങ്കിലും കുവൈറ്റിൽ അന്യമതസ്ഥരുടെ ദേവാലയങ്ങൾ പലതുണ്ട് കുവൈറ്റികൾ എല്ലാവരും തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളല്ല ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളായ കുവൈറ്റികളും ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് ബഹായി മതം പിന്തുടരുന്നവർ വേറെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന അന്യമതസ്ഥരോടെല്ലാം സഹിഷ്ണുതയോടെ പെരുമാറുന്ന നാടാണ് കുവൈറ്റ് ഇസ്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു മതത്തിനാണ് ഇവിടെ മുൻതൂക്കം മുന്നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെ കുവൈറ്റി പൗരന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനികളായി ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് അതേസമയം മറ്റു നാടുകളിൽ നിന്നെത്തിയ എട്ടു ലക്ഷത്തോളം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇവിടെയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾക്ക് മുൻപ് ധാരാളം കുവൈറ്റി ജൂത കുടുംബങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നു അവർ പിന്നീട് ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ഹിന്ദുക്കൾ ഇപ്പോൾ കുവൈറ്റിലുണ്ട് അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഒരു ലക്ഷത്തോളം ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളും പതിനായിരത്തിലധികം സിക്കുകാരുമുണ്ട് കുവൈറ്റിൽ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും മതം സംബന്ധിച്ച ചില നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കുരിശ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ചിത്രം തുടങ്ങിയവ പരസ്യമായി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനം വസ്ത്രധാരണം സംബന്ധിച്ചും ചില നിബന്ധനകൾ ഇവിടെയുണ്ട് അന്യനാട്ടിൽ നിന്നും വരുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ മാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നാണ് ചട്ടം ശരീരത്തിൽ പച്ചകുത്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചു നടക്കാൻ പാടില്ല അറബി നാടുകളിൽ സാക്ഷരതയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് കുവൈറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കണക്ക് പ്രകാരം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് പതിനഞ്ചിനും ഇരുപത്തിനാലിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുവൈറ്റുകളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനവും സാക്ഷരരാണ് സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയാണ് കുവൈറ്റിന്റെ സ്ഥാനം സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മികച്ച പ്രാധാന്യം തന്നെ കുവൈറ്റ് നൽകുന്നുണ്ട് അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലുള്ള മികച്ച സർവകലാശാലകൾ ഇന്ന് നാട്ടിലുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ധാരാളം കുവൈറ്റി പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഇന്ന് നാട്ടിലുണ്ടായി സ്ത്രീകൾ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നു അവർ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ വരെ എത്തിപ്പെടുന്നു കലാകായിക രംഗങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ തിളങ്ങുന്നു അമീറാണ് കുവൈറ്റിന്റെ പരമാധികാരി പിന്തുടർച്ച അവകാശ പ്രകാരമാണ് കിരീടത്തിന് അർഹരാവുന്നത് എന്നതിനാൽ അടുത്ത കാലത്തായി ഇവിടെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നവരെല്ലാം വളരെ പ്രായം ചെന്നവരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അമീറായ നവാഫ് അൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബർ അധികാരത്തിലേറിയത് തന്റെ എൺപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിലാണ് ഇറാഖ് കുവൈറ്റിൽ അധിനിവേശിച്ച നാളുകളിൽ കുവൈറ്റിന്റെ പ്രതിരോധ മന്
കുറേക്കാലം ക്യാബിനറ്റ് പദവിയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു സാൽമിയ പ്രദേശത്തുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് തന്റെ അർദ്ധ സഹോദരനെ വധിച്ച് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയ ഏഴാം അമീർ ഷെയ്ഖ് മുബാറക് അൽ സാബയുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് പിന്നീട് ഇന്നാട്ടിൽ അധികാരത്തിലേറിയ അമീറുമാരെല്ലാം അൽ സാബ കുടുംബത്തിലെ രണ്ടു ശാഖകളിലുള്ളവർക്കാണ് ഇവിടെ മാറി മാറി അമീർ പദവി ലഭിക്കുക ഒരു കവിതയുടെ വരികളിൽ നിന്നും രൂപപ്പെട്ട ദേശീയ പതാകയുള്ള ലോകത്തെ ഏക രാജ്യമാണ് കുവൈറ്റ് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഷാഫി അദീൻ അൽ ഹിൽ എന്ന കവിയുടെ വരികളെ പിന്തുടർന്നാണ് നാലു നിറങ്ങളുള്ള കുവൈറ്റിന്റെ ദേശീയ പതാക രൂപപ്പെട്ടത് പച്ച വെള്ള ചുവപ്പ് കറുപ്പ് എന്നിവയാണ് പതാകയിലെ നിറങ്ങൾ വെളുപ്പ് നമ്മുടെ ഉടമ്പടികളാണ് കറുപ്പ് യുദ്ധങ്ങളും പച്ച നമ്മുടെ കൂടാരങ്ങളാണ് ചുവപ്പ് വാളുകളും ഇങ്ങനെയാണ് കവിതയുടെ വരികൾ കുവൈറ്റിന്റെ ദേശീയ പതാകയെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ നാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള അത്തരം രസകരമായ കഥകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ സഞ്ചാരം തുടർന്നു 